Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al canal. Yo soy Giacomo y en esta ocasión les traigo otro unboxing de Thermaltake y TT Esports con un producto similar al Neptune Pro RGB. Este es el Neptune Pro mecánico y con switches azules. Vamos a ver qué es lo que trae en la parte de atrás. Trae una tecla para configurar los macros. Dejo, bueno. Trae control de brillo, trae el modo gaming, que no sé exactamente qué es, y trae un seguro para la tecla de Windows, para que al accidentalmente cliquearla no te mande a Windows mientras estás jugando. Trae un puerto USB en la parte de atrás, ideal para cargar el celular y demás. Y bueno, vamos directamente a el producto. Damos la vuelta a la caja, una caja bastante ancha, cabe mencionar. Como cuatro dedos de, de ancho. Y al abrir el producto tenemos... Una guía de inicio rápida en varios idiomas. Y la política de garantía de Thermaltake y TT Sports que ya es conocida. Vamos a ver el cable trenzado, bastante, bastante eh, rígido y grueso. Tiene dos puertos, uno para el teclado y uno para cargar el celular. Y el puerto USB detrás que ha de ser 2.1, no estoy seguro. Y luego de Thermaltake en la parte de atrás con el dragoncito. Enfoca. No enfoca, perfecto. Bueno, y un baño de oro para que tenga mucho mejor contacto y conductividad eléctrica. Vamos a ver en la parte de abajo, trae el recargador de muñecas y una herramienta para intercambiar teclas. Ok, no trae teclas intercambiables, pero trae una herramienta para intercambiar teclas si tú consigues algún otro tipo de teclas. De repente venden teclas en rojo o en otros colores y con esta herramienta eh, se intercambian. Qué bueno que trae, ahorita les enseño a usarla. Entonces sacamos el recarga muñecas. Sacamos el teclado de su bolsa. Y vamos a conectarlo para ver las luces. No son RGB, solo tiene retroiluminación azul. Que es más que suficiente para ver en la oscuridad. Y para que tu setup combine voy a conectar simplemente el puerto del teclado no el del puerto usb conectarlo debería de dar alguna luz sin necesidad de bajar el software hay un software en la página de thermal tech de tt sports que pueden descargar para personalizar más las teclas y la retroiluminación que ustedes prefieran también en la parte de aquí atrás tiene sus patitas y un camino para el cable mientras lo estás cargando en el USB posterior. Vamos a colocar el recarga muñecas. No es de imán, es de quitapón. El clip. El teclado bastante amplio y de aluminio. No es de determinación de finalizado. De aluminio no es de plástico. Un poco pesado. Le das dos patitas. Y la luz ha de ser por acá. No prende la luz. Ok la intensidad del brillo ahí está en retroalimentación azul le voy a bajar un poco el brillo para el stream ahí está tono bajo, medio alto y modo gamer apagado vamos al modo gamer y vamos a buscar el diferente, los diferentes tipos de iluminación, este es de táctil, oh por dios se están cambiando mis escenas del OBS, perdonen aquí dificultades técnicas <ríe> lo siento se cambiaron mis escenas del OBS Está diciendo que estas son táctiles. Así como vas presionando las teclas, se van iluminando. Tenemos que bajar el brillo para que enfoque mejor. No sé, aquí tiene bastantes oh, perfiles configurados. Preconfigurados, pero como les decía, se pueden bajar el software para personalizarlo mejor. Modo onda, modo espiral, modo fijo, modo respiración. Las teclas de acá. Con la tecla de función activas los macros. Aquí te vas a mi PC, vas a calculadora, reset, no sé, ahí vienen las instrucciones y con el software lo puedes personalizar aún más. Velocidad del respiramiento, se puede hacer más rápido, efecto creo. Esto se la velocidad. En fin, este es el teclado Neptune Pro mecánico, oh, mecánico de Thermaltake una marca de TT Sports. Espero les haya gustado y si en algún momento deciden comprarlo, eh, 
pues tienen dudas, aquí en el canal se las puedo resolver. Me mandan un mensaje, espero sus comentarios en la parte de abajo con sugerencias o dudas que puedan tener. Eh, también en mi canal de Twitch lo voy a estar usando. Pueden pasar a preguntar cómo me ha estado yendo con el teclado. Te olvidé mencionar los controles aquí multimedia. Play, stop, siguiente track, control de volumen aquí incluido y mutear, bastante útil. Y la tecla, la, el, el, el coso este, el... el la herramienta para intercambiar teclas también es muy útil, se me olvidó mencionarlo. Es muy fácil de utilizar. Tiene como unos ganchitos aquí a los lados y es bastante eh, flexible. O se coloca a los lados de por decir la F. Presionas sin miedo y queda enganchada. Levantas y dejas el switch descubierto. Ya se intercambia por alguna otra tecla que tengas una F en otro color. Sí. Y así de fácil se usa esta herramienta Qué bueno que trae una incluida Qué mal que no trae teclas intercambiables Pero bueno, es un teclado más básico que el RGB Espero les haya gustado este unboxing eh, Dejen un like en el video si les gustó Un dislike si no les gustó Y pues en los comentarios espero Sugerencias de algún otro unboxing O videos de gaming que quieran ver Yo soy Chacomo y nos vemos en el siguiente Unboxing o video